பானோஸ் குக்கருக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ஆன் பண்ணிவிடுங்க என்னோட நியூ அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைச்சிரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச பரோட்டாவை கோதுமை மாவில் அதுவும் உள்ளே வந்து எக்கு ஸ்டஃப் பண்ணி டேஸ்டியாக க்ரிஸ்பியாக எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு பிஞ்சு சால்ட் போட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து தெளித்து மாவு பிசைஞ்சிக்கிறேன் எப்பவும் போல் சப்பாத்திக்கு பிசைகிற மாதிரியே நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் கடைசியாக ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஆயில் மேலால் ஊற்றி மறுபடியும் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா நம்ம அமைக்கி அமைக்கி நல்லா பிசைஞ்சோம்னா தான் மாவு நல்லா சாஃப்டாகும் நல்லா பரத்துறக்கு தேய்க்கிறக்கு நல்லா வரும் இப்போ மாவு பிசைஞ்சிட்டோம் இதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போது எக்கு ஸ்டஃப்பிங்க்கு என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கேரட்டை துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கேப்சிக்கமை பாதி பாதி அளவு எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தலை ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இதுதான் நமக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போது நம்ம எடுத்திருக்க ரெண்டு முட்டையை ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் அதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் கேரட் கேப்சிக்கம் பச்சை மிளகா தக்காளி எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம் இப்போது காய்கறியெல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு இப்போது மசாலா பொடிகள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் மிளகாத்தூள் கடைசியாக கொத்தமல்லி தலை தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம எக்கு ஸ்டஃப்பிங்க்கு தேவையான பொருட்கள் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம மாவை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தோம் இப்போ அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் அதை திறந்து நல்லா ஒரு தடவை பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ லெமன் சைஸ் அளவு மாவை உருட்டிக்கலாம் ஒரு வர மாவு போட்டு நல்லா சப்பாத்தியாக தேய்ச்சிக்கலாம் மாவு போட்டு போட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் சப்பாத்திக்கு மாதிரி இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் தின்ன மாவு தேய்ச்சிக்கலாம் அதே போல் எல்லா மாவையும் தேய்ச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கட்டும் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி அதில் நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை போட்டுக்கலாம் அது மேலே எக்கு காய்கறி கலவையை மேலே ஊற்றி நல்லா பரவலாக தேய்ச்சி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் கொஞ்சமாக மடக்கி விட்டுக்கலாம் அதே ப அதே மாதிரி கீழே ரெண்டு சைடும் ஒரு பேக்கெட் மாதிரி பண்ணி மடக்கி விட்டுக்கலாம்
மேலால கொஞ்சம் எண்ணெயோ இல்லனா நெய்யோ ஊத்திக்கலாம் அப்படியே திருப்பி போட்டுறலாம் சிம்மிலே வெச்சு நம்ம வேக விட்டு எடுக்கலாம் நல்ல கிறிஸ்பியா டேஸ்டியா வீட் எக் பரோட்டா நமக்கு கிடைச்சிரும் இத வந்து குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பெரிய உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏ மாதிரி நம்ம தேச்சு வச்சிருக்க எல்லா சப்பாத்தியிலையும் எக் ஸ்டஃப்பிங் பண்ணி பரவலா தேச்சு விட்டு ரெண்டு சப்பாத்தியோட ரெண்டு உரங்களையும் மடிச்சு விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரெண்டு உரங்களையும் மடிச்சு விட்டு பேக்கெட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் சுற்றியும் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அப்படியே திருப்பி போடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் சிம்மிலே வச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக வர வரையும் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் சூப்பரான வீட் எக் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இது போல் வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாவ் சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு நன்றி